Азовмар зміцнив власне становище на другій позиції турнірної таблиці чемпіонату Суперліги, в третьому сезоні здолавши БК Київ. Столична команда напередодні припинила стосунки з усіма легіонерами, тому проти азовців змагалася винятково українським складом і після дальнього влучання Артема Швеця навіть недовго лідирувала. Утім, Тадія Драгічевіч із Кирилом Натяжком швидко змінили перебіг гри на користь гостей. За три хвилини до завершення стартової чверті леви мали плюс 10. Щоправда, Максим Сандул заступив перед азовцями шлях до легкої перемоги. Центровий Вовків започаткував ривок 8-0, який підсумував В'ячеслав Бобров. Гостям довго не вдавалося втекти вперед, і лише із появою на майданчику Ліна Гріра віце-чемпіони впіймали кураж і після низки триочкових дистанціювалися на 7 балів. Із такою ж різницею завершилася третя чверть, а у зачині останньої десятихвилинки Грір допоміг маріупольцям відірватися на безпечну відстань. Зміцнив лідерство візитерів Олександр Кольченко, тож завершували матч азовмачівці без зайвих нервів, а фінальна сирена зафіксувала перемогу команди Сергія Заваліна 71-62. Лідери обох колективів В'ячеслав Бобров та Лін Грір продемонстрували майже синхронну продуктивність. Український форвард навіть перевершив американського плеймейкера за підбираннями, але у першої скрипки Азовмаша значно вищий відсоток реалізації китків.